Hola, Ahora, 
танилцуулъя. За манай агентгийн зүгээс бол өдөр болгон улсын байцаагчдыгаа ажлын хувьд дарууллан зах худалдааны төвүүдэд хин шалгалтыг бол хийлгэж байна. Хин шалгалтаар гарсан асуудлуудад дээр дүгнэлт хийж холбогдох одоо байгууллагуудад анхаар бол зөвлөмжийг өгч ажиллаж байгаа. За за номын 5 тэрэг хэх компаниг 20 сая төгрөгөр одоо таргасан шийдвэрийг гаргалаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 78 дугаар тогтоолоор гамшгаас хамгаалах бэлэн байдалд зэрэгц хэсэгчлсэн байдлаар шилжүүлсэндээ холбогдуулсан хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамж нийлүүлэлт орлуулалтын байдал нөөцөд хяналт тавьж нийлүүлэлтийн болон үний төвшин доктортой байлгах үний хөөрөгдөл зохиомол хүнс үүсгэх дамлан худалдаалахад хяналт тавьж ажиллахыг шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар болон холбогдох бусад төрийн байгууллагад үүр болгосон. За энэ чиг үүргийн хүрээн шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газраас ажлын хэсэг гарч 2020 оны 3 дугаар сарын 12 нас 16 оны хооронд номын 5 тэрэг хэх компани буюу улсын их дэлгүүрт махны үн нэмсэн асуудлаар хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтаар номын номын 5 тэрэг хэх компанид 2020 оны 3 дугаар сарын 11 өдрөөс хонны ястаа махны үнийг 1 кг дутамд 1500 төгрөгөр өхрийн ястаа махыг 2000 төгрөгөр өхрийн цул махыг 3500 төгрөгөр тус тус нэмсэн байна. Тухайд бол өхрийн цул махыг 1 кг дутамд дутамд 14499 төгрөг байсныг 17999 төгрөг болгон тус тус нэмсэн тогтогцоо энд улс орнд бие болсон онцгой нөхцөл байдлын үед худалдааны хууль бус арга хэрэглэн махны үнийг үндэслэгүү нэмж хэрэглэгчийн хохирооссон үйлдэлд нь номын 5 тэрэг компанид зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 20 сая төгрөгийн торгуул оногдуулсан ийм шийдвэрийг гаргаад байна. За мөн та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн 7 хоногт болвол EMR худалдааны төвд төвд мөн номын 5 тэрэг компани нэгэн адил бас одоо үнэ нэмсэн асуудал гарсан тул өнгөрсөн 7 хоногт бас 20 сая төгрөгөр торгосныг манай хэвэл мэдээлэл олон нийтэд төрхсөн байгаа. За түүнээс гадна шударга өрсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газраас банк хин шалгалтын ажлуудыг худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа ажхуу нэгж байгуулгуудад бид хийж байгаа. Өнгөрсөн жил MCS S Coca-Cola хэ компани нь өөрийн үйлдвэрлэлдэг бүх төрлийн унда ус болон импортоор оруулж ирдэг унда жүс зэргийг зах зээл борлуулах нэг үнийн бодлого баримталж номын 5 тэрэг хэх компан иска хайпер маркет хэх компан монитор хэх компаниудын супер маркет дэлгүүрээр ижил үнээр борлуулахад тохиролцсон харилцан тохиролцож гэрээ хийсэн байсан. Энэ гэрээ хийснээр номын 5 тэрэг хэх компан иска хайпер маркет хэх компан монитор хэх компаниуд нь MCS Coca-Cola хэх компаний ус унда чүүс их грэн заас үнээс хямд үнээр хэрэглэгчдэд борлуулах боломжгүй грэн заас үнээс хямд үнээр хэрэглэгчд борлуулсан тохиолдолд MCS Coca-Cola компаниас тухайн дэлгүүрт ус унда жүүсний нийлүүлэлтийг хязгаарлах мэдгэлэл хөргүүлэх хямдруулсан барааны үнийг буцаан нэмж грэн үнийг мөрдөх мөрдөж ажиллах шаардлагыг жижиглэн худалдаа хийж байгаа дэлгүүрт хөргүүлж байсан юм аа бид энэ нь өрсөлдөөний тухай хуулийн 11 дугаар зүйлийн 11-ийн нэгийн нэгд бараа бүтээгт үнийг хилцэн тогтоох гэж зөвшлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 17 дугаар зүйлийн нэгийн нэгд бараа бүтээгт үнийг хилцэн тогтоох гэж заасныг тус тус зөрчсөн тул шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар 2018 оны 8 дугаар сард MCS Coca-Cola компанид 1.2 тэрбум 1.2 тэрбум төгрөгийн торгуул номын 5 тэрэг хэх компанид 67.8 сая төгрөг Sky Hyper Market хэх компанид 11.6 сая Monitor хэх компанид 11.9 сая төгрөгийн торгуулыг тус тус оногдуулсан байгаа юм аа. MCS Coca-Cola компани нь тус хойл бус үйлдэл үйл хүлээн зөвшөөрч шүүхэд гаргасан гомдлыг нь нийслэлдэг захиргааны хэргийн шүүх улсын дээд шүүхээс тус тус хангахгүй орхиж Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанаар 2020 оны 
2 сарын 19-ний өдөр шудрага өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө гадны улсын байцаагчийн оногдуулсан 1.2 тэр мөн төгрөгийн төгрөгийн торгуулыг хэвээр үлдээж шийдвэрлсэн байгаа. За ийм торгуул шийдвэр тавьсан хэн шалгалтын ажил хийгцэн гэдгийг бас энэ ашиглан хэлье. За түүнээс гадна хэвэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд Орснет компани хилийн үн буусантай холбоотой мэдээл нэлээ явж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаа шудрага өрсөлдөх хэрэглэгчийн төлөө газраас а Орснет компаниас импорт хүч оруулж ирж байгаа а аж ахуй нэгж байгуулалттай бид нар шаардлага мэдгэлийг бол хөргүүлсэн байгаа. За энэ мэдээллийн талаар таахан танилцуулъя. Орсын холбооны улсын Орснет компани гадаа төлөө үн 2020 оны 3 дугаар сард А нэ автобензэн 539 ам доллар тонд утамда А Е 92 автобензэн 569 ам доллар тон А дизель төлс 566 ам доллар тон болж өнгөрсөн 2 дугаар сартаа харьцуулахад А нэ А Е 92 автобензэн тонд утамда 58 ам доллар дизель төлс 86 ам доллар бол тус тус хуурсан байна. Ашигт мэдвэлийн газрын тусны газраас 2020 оны Гурав дугаар сарын 11-ний өдөр ирүүлсэн Монгол улсын хэмжээнд борлуулж буй газрын тусны бүтээг түүний жижиглэнгийн дундаж үний мэдээлэлд А8 автобензэн 1730 төгрөг литр А92 автобензэн 1835 төгрөг литр дизелийн төлс 2460 төгрөг литр Улаанбаатар хотод борлуулагдж байна тэр мэдээгээр Салбарын яам агентлагуудын ашигладаг газрын тусны бүтээг түүний импортын үнээс тооцсон жижиглэнгийн үнийн тооцоо за энэ нав ушаг төвийн бүсийн хэмжээнд байгаа загварыг ашиглан холбогдох тооцоолыг хийхэд А8 автобензэн литр тутамда 198 төгрөг төгрөг литр А92 бензэн 194 төгрөг литр дизель төлж 335 төгрөг литр тутамтай ашигтай байна Энд шудрага өрсөлдөх хэрэглэгчийн төлөө газраас 3 дугаар сарын 10-ны өдөр хэрэглэгчдийн эрх ашигтай хүндэтгэн өөрийн хариа төв болон орон нутгийн салбар нэгжүүдэд борлуулж буй бооны болон жижиглэн борлуудын үнийг гадаа төлийн үнтэй ойлдуулж бууруулж авсан арга хэмжээний талаар мэдээллийг 2020 оны 3 дугаар сарын 22-ний өдрийн дотор эрүүлэх тухай албан бичгийн шатхууны худалдаа эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд бид хөргүүлөөд байна. Ийм дажгүй эрхтэгчдийг шатхууны гадаад хэлийн үнийн үнийн бууралттай уйлдуулан дотоод зах зээлд хідэн төгрөгөө ямар хугацаанаас эхлэн бууралт талаарх мэдээлэл автомашин хэрэглэгчдэд эл тоотой мэдээлэлийг мэдээлэл шаардлагыг хөргүүлж байна. Энэ асуудлаар хэвлээр явж байгаа хүн бүхэн иргэд автомашин эзэв шигч нар гомдол санлаа манад эрүүлж байгаа хизээнээс одоо бензин шатхуу хямдраад А зарж бурлуулах юм бол гэдэг асуудал тодорхой биш байна гэдэг ийм асуудлуудыг тавьж байгаа. Тэм учраас энэ дээр бид шаардлага хөргүүлж байна. За уул уурхаа хүн төлдөр яам мөн ашигт малтвал газрын тусны газар энэ жигэл дээр а хуйлаар хүлээсэн жиг үргийнхэн дагуу бас хяналтай тавьж дүгнэж бас ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ. За бид бол энэ дундажаар авсан ашигтын тооцоол байгаа гэдгийг бас хэвл мэдээлэл ажилт нь таав хүмүүс сэтгүүлчд байна анхаараараа гэдгийг хэлье. Ингээд шуурхай удаа нэгэнт л гадаад хэлийн үн буусан бол Монголд тэдний тэдэн сарын тэдний өдрөөс а бензиний үн тэдэн төгрөг болох юм аа гэсэн дундаж юм аа зарлаад шуурхай мэдэгдэг байвал ха хана одоо бизнес эхэлж байгаа болон хувь хүн ч гэсэн энэ мэдээлэл чухал хэрэгтэй юм аа гэж бид үзэж байна энэ ч үднээс шаардж байна гэдэг юм бол яа за түүнээс гадна өнгөрсөн өдрүүдэд манайхаас хэн шалгалтын ажлуудыг хийж явж байна Хэн шалгалтын ажлыг хийх явцад зарим одоо дутагдлууд харагдаж байна. Та хүн мэдж байгаа COVID-19 энэ халдвар төвчөнд дэлхийн нийтэд тархаад манай улсын хэмжээнд засгийн газраас онцгой байдлын комиссиос тодорхой үүрэг даалгарыг улсын хэмжээнд өгөөд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллаж байгаа. Тэм учраас төр засгаас тавьж байгаа шаардлага онцгой комиссиос тавьж байгаа шаардлагуудыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгуулаад эргэн бүр одоо дагаж мөрдөх учиртай. Тэгж дагаж мөрдөж нэг одоо бодол саналтайгаар нэг зорилгын төлөө ажилласнаар энэ одоо халдвар төвчнөөс бид өрсөн сэргийлэх хүн аамаа одоо аврах ёстой юм аа. Энд ч үднээс өрчлөн 
сэргэлсэн олон тал та арх хэмжээг төрийн бүх шатны байгуулгууд зохион байгуулж явуулж байна. Манай байгуулгын зүгээс бизнес эрхлэгч байгаа ач хүн нэгж байгуулгад ийм одоо хүнд цаг дор халдвар төвчнтэй үед одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үн юм. Мах холбогдох хүнсний нарийн бүтээгдэхүүн юу өргөн хэрэглээний стратегийн бараа бүтээгдэхүүнийг нэ үнийг нэмэхгүй байх ийм одоо зөвлөмжийг өгч байгаа мөн шаардлага тавьж байгаа хяналт тавьж байгаа хэдий тийм боловч зарим одоо аж ахуй нэгж байгуулгууд үл тоож ашиг олохын төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол тун одоо харамсалтай байгаа бид тэдгээр байгуулгуудад асуудлыг ойдгуулан таньуулж бас одоо шаардлага тавив ажиллаж байна гэдэг хэлээ энд бол нийтийн хүчээр хамт ажиллах ёстой юм аа эргэд олон түм бол хэрэглэгчд бол энэ асуудлаар гомд санлаа манай хэрэглэгчийн мэдээллийн төвийн 115 утсанд бол баян гоо бас эрүүлж байна аа тийм учраас энийг одоо хаа хаанаа ойлгож ажиллмаар байна за түүнээс гадна бид шалгалтын явц дараах үйл ажиллагааг бусад байгууллага ач хүн нэгж төрийн байгууллагууд бас анхаарах хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа нэг дуу бол энэ худалдаа үйлчлэг эрхлэх эм хангам нийлүүлэгч нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл ач хүн нэгж байгууллагууд маш олон байна эдгээр байгууллагуудын эрх үүрэг хариуцлагыг одоо тусгай зөвшөөрлийнх нь жоромд тодорхой зааж өгч ажиллуулах хэрэгтэй мөн энэ тусгай зөвшөөрлийг өгч байгаа ач хүн нэгж байгууллага төрийн байгууллагууд нь а хяналтай тавьж нэгдсэн удирдлагаар тухайн тусгай зөвшөөрөл авсан тэр худалдааны байгууллага тэр эмийн сангууд тэр одоо энэ бууны хангамж нийлүүлэх ач хүн нэгж байгуулгадад өнөөдрийн цаг үеийн шуурхаа мэдээлэлээр хангаж мөн одоо энэ үед та эмийн сан ажиллуулах их хавсан бол тэр эмээ бүрэнгүүцэд одоо хүний хэрэгцээнд шаардсан энэ хангамжийг нийлүүлэх ажил дээр бас төрийн өмнөөс үр хүлээж ажиллах а цааш нь бас энийгээ үнээ нэмэхгүй байх ийм үр хариуцлагыг ойлгож ажиллах хэрэгтэй байна. Зарим эмийн сан дээр шалгаж явахад энэ одоо 4500 төгрөгний ариутгалын шингнэ яагаад одоо 11500-аар хэд дахин одоо нэмчихэд үнийн зарж байгаа юм бэ гэж асуудлыг тавихаар а тэгвэл бид энэ бүтээгдэхүүнийг зарахаа бодлоо гэдэг асуудлыг тавьж байлаа. Ийм юм бол байж тарахгүй. Тэгэхээр тусгай зөвшөөрөл авсан бол та тана байгуулах төрийн өмнө ажил хариуцсан байна. Тэм учраас та төрийн өмнө өөр хүлээж ажиллаж байгаа гэдгээ ойлгож та ажиллах ёстой гэдгийг бид хэлж шаардаж байна. Хэрэв үнэхээр одоо ийм үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй бол тусгай зөвшөөрлөө өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлага бид тавьсан. Энийг бид хаа хаанаа анхаарч ажиллахгүй бол болохгүй нэ. За түүнээс гадна шалгалтаар явахад ариун цэвэр халдвараас өрсөн сэргийлэх чиглэлийн ажил бас хангалтгүй байна. Холбогдох мэрэгчлийн хяналтын боломж бусад төрийн байгууллагаас шин шалгалт хийж зөвлөм заавар өгдөгч гэсэн нөгөө Монголын хөл 3 хоног шиг тэм байдлаар одоо ариун цэвэрийн шаардлага хангахгүй одоо нөхслийг бүрдүүлсэн байх шиг шээтэй. Эл тод одоо хүнсний бүтээгдэхүүн мах бусад одоо бүтээгдэхүүн дээр ямар нэг хаалт хамгаалалт тавьсан юм байхгүй ийм худалдаа үйлчлэгийг эхэлж байна. Түүнээс гадна хэдэн төгрөгөр зарж буй асуудлаа эл тод тавихгүй байна. Тэгээд одоо каасан дээр очиод энэ хэдэн төгрөг нь тийм юм ийм ах гэсэн энэ хэдэн төгрөг байх гэхээр баг л одоо өөрийнхөө дур зоргоор хэлж байгаа юм болов гэхээр байгаа. Хэдий толон өгч байгаа боловч а иргэд ямар юм ах гэж байна хэдэн төгрөг юм ах гэж байна гэдгээ өрчлөн мэдэх ийм болцоог бол хангаагүй байдлууд бас нийтлэг байна. Тэм учраас энэ асуудал дээр худалдаа үйлчлэгээ эргэлдэг ач хүн нэгж байгуулгууд хэрэглэгчдэд эргэдэд үн аншиг тодорхой тодорхой одоо харагдахуй цаар тавьж үйлчлэгээг үзүүлэх ариутгаар халдвартлалтын асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Энийг одоо анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг хэлмээр. За түүнээс гадна махны гарал үүсэл шинжилгээний бичгийг шаардахаар бас зарим газруудад байхгүй байна. Заримд нь бол байна. А байсан трийгээ эл тод одоо тавьж хүмүүс харагдахгүй байдлаар байна. Тэм учраас нэгэнт та тусгай зөвшөөрөл авах та худал 8 нэрийн бараа бүтээгдэхүүний дэлгүүр ажиллуулах мөн одоо бусад тусгай зөвшөөрлийг авах та тавьж байгаа шаардлага байна. Тэр шаардлага өдөр дутам байнга одоо хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай юм аа. Тэрнээс биш одоо тухайн үед нээлт хийж зөвшөөрлөө авах та маш сайхан одоо орчныг үзүүлчихэд дараа нь одоо тэр орчин шаардлага нь алга болчдаг ийм байж таарахгүй. Тэм учраас тусгай зөвшөөрөл өгч байгаа ач хүн нэгж байгуулга биш төрийн байгуулгууд энэ хяналтаа өндөр тавьж шаардлага тавьж ажиллах хэрэгтэй байна. 
та бүхний тусгай жүвжөрлийн шаардлага бэлүүлээгүй бол тэр ажих хүн нэгж байгуулга хов хүнийхээ ихийг туслах талаар төрийн байгуулгууд бүх шатанда яма агентлаг аим гинэслийн засаг дүүргийн засаг дарга нар ажиллах шаардлагатай гэдгийг мэдэгдэж байна. За ийм одоо мэдээллийг та бүхэнд одоо зөвлөмж анхааруулах а шаардлагын төвшөнд одоо иргэд олон төмөнд хүргэж байна. Иргэд хэрэглэгчдийн зүгээс альва асуудал дээр бас хянамгаа хандаж цаг тухайд нь асуудал илрүүл зөрчил дутагдал илрүүл манай одоо шударга өрсдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын 115 дугаарт та одоо санал бодлоо шуурхаа хэлж өгөөрэй гэдэг хэлээ түүнээс гадна худалдаа наймаа эхэлсэн бол тэрнийхээ одоо холбогдох бичиг баримтыг мөн одоо хүн бүхэн ухаалаг үтстэй байгаа учраас ухаалаг үтсэн дээр тэр үн хашны зургийг эсвэл тэр бараа бүтээгтүн дагалттай үйл тэрний зургийг баталгаажж улаад ингээд одоо бидэнд авчирж өгвөл а манай улсын цагчд таны хүсэл гомдлыг бол шуурхаа шийдвэрлэж ажиллах болно гэдэг хэлээ. Ингээд одоо бид а өнөөдөр бас зах худалдааны төв нэгтгэж өмнө манай улсын байцаагчнаар бас тэр зах худалдааны төвүүд дээр өчигдрийн одоо бас өвчний шинт тэмдэг 2 3 хүн дээр илэрсэнтэй холбогдуулан ямар төвшөнд байгааг судлахаар бас ажиллаж байгаа. А бидний зүгээс ямар ч үед одоо хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн мах бол улсын хэмжээнд хангалттай байна. Энэ асуудлаар хөдөө хөчгөн сайд улаан сайд бол тодорхой хэлсэн холбогдох нийслэл төрөлхөрөний байгууллагууд энэ асуудал дээр бол иргэдлээ хилж байгааг маш сайн ойлгож нэг мэдээллийн шумаар зөв ойлгохгүй бол а хэвэл мэдээллийн зарим сошиал ертөнцийн хэрэгслүүдээр а одоо буруу зөв бусдыг буруу тийшээ уруутан датсан ийм мэдээллүүд хүртэл явж байгаа энэ бүхэн дээр хууль хэлтэн байгууллагууд бид хамтран бас хяналт тавьж ажиллаж байгаа гэдэг одоо хэлээ за мэдээлэл дуусла та бүхний сонирхсан асуултанд бид хариулахад бэлэн байна за 20 сая төгрөгийн торгууд оноодсон гэдэг юм шиг яг энэ төсөлийн тухай үйлдэл нь заа гэсэн байдаг ба гэхдээ тухайн одоо нэг хоёр зүгээр нь мэдээлэл нь штэ тухайн газрууд тэр хугацаанда хэдэн төгрөгийн ашиг болсон байдаг юм за шийдвэл 40 сая төгрөгийн ашиг болчоор 20 энэ буцаагаа дүгүүл тухайн газартаа 20 сая төгрөгийн цаана ашиг үлдээ энэ асуудал биш вэ штэ тэгэхээр ер нь бүрэн хэмжээгээр олсон орлогын нотлоо тэрэн хурааж авах тэн дээрээ нэмэгдүүлээ гэдэг торгууд тавих бол энэ гадамжийг тоочих хөшүүрэл болж чадахгүй байгаа юм биш үү нэг талдаа харагдаа байна. За нэг асуулт нь тэр интернет хатны та энэ бензин үнэн дээр нүүнэ дундаж үнийг ярилцаад ташигтай ажилласан гэд. Тэгэхээр ер нь яг одоо үйлдэлж байгаа ашигийн заал гэж байна уу? За та борлуулж байгаа юмныхаа тэдэн хувиасл ашиг авъя шүү гэдэг. Тийм заал зүрн үйлчлэхгүй. За тэгэхээр бид нар Энэ ач хүнэгт байгуулгуудыг гаргаж байгаа зөрчлийн хувьд нь бол хэлбэр шин төсөн журмаар бол зөрчлийн хөлийн дагуу асуудал шийдээ явж байгаа. За хор холбогдол бол асрах байдаг. Тэрийг бол энэ цаг үед бол одоо нэгтлэн шалгахад бол бас хүндрэл бэрхшээлүүд бол гарна. А ер нь бол энэ тавигдж байгаа торгуул шийдвэр дээр үнслэж ач хүнэгт байгуулгууд энэ юм зөрчил гаргаж болохгүй юм шүү гэдэг дээр бол онцгой анхаарч ажилмаар. Өнөөдөр бид нар бизнес эрхлэгчдийг дарамтлах шахах байдлаар торгуул тавиагүй. Та бүхэнд хилээд байгаа, зөвлөөд байгаа, хууль дүрмээ мөрдөж ажил гэж хилээд байгаа энэ асуудлыг мөрдөхгүйгээс болоод торгуул шийдвэр авч байгаа. Хэвэл мэдээл буюу одоо контент мэдээллүүдийг үзэж харахад о энэ бизнес хийж байгаа нөхдөг дарамтлаж байгаа төр гэсэн ийм яриа хөөрөө гаргаж байна. Тийм биш. Бид хууль дүрмийн дагуу хэн шалгалтуудаа хийгээд ингээд одоо явж байгаа. Өшөө цааш нь одоо асуудлуудыг нэгтрэж хор холбогдлоор нь тооцвол асар их юм бэ энэ дээр бизнес эрхлэж байгаа ач хүн нэгжид өөрсдөө бас онцгой анхаарах хэрэгтэй энэ бол бидний зүгээс бас боломж бас олгож ихч цаашид бас алдаагаа засаад ажиллах чиглэлд нь бол хамдж ихч байна гэж одоо ойлгож байна за түүнээс гадна саяны бензин шитхүүний асуудал дээр манай ашигт мод бол газрын тусны газар бол энэ хилийн үнтэй холбогдсон ашиг зардлын бүх нэрвсэн тооцоог хилийн үнийг бол тогтоож байгаа Тэм учраас бол нэрт импортлогч ач хүн нэгт байгуулгууд ашигтан мэлтэл газрын тосны газартаа гэрээтэй байдаг. Тэндээ тусгай жүжөрл авсан байдаг явнаас тэр үндсэн дээрээс тэр холбогдох төрийн байгууллууд энэ дээр наривчилсан үнэлгээ тооцоо я бодит байдлын тооцоолыг бол тэд гаргаж танилцуулна. А бид бол а юуны өмнө одоо бодчихсон тооцоолоор нь аваад үзэхэд одоо саяны миний хэлсэн 
энэ ач импорт гэж оруулж ирж байгаа ачхүн нэгжүүд бол литр тутамда тэдэн төгрөгний ачхта ийм тооцол гарч байна. Тийм учраас та бүхэн одоо одоо мэдээж ашиггүй ажил болохгүй. Ашигийнхаа тооцоолыг хий тэгээд одоо иргэдэд бодтой одоо зарах тооцооныхоо үнийг ил тод болгож зарлаад ингээд хэдэн сарын хэднээс а нэвт чинь энэ 3 сар тийсэн тооцсон чинь 4 сард одоо хэрэгжүүлэх байх гэж бид одоо тооцуулж шахж байна. Тийм учраас энэ дээр бол импортлогч компаниуд ашигтан болтмолынх нь нарийн тооцоолыг гаргаж тав хүнд бас хийх байх. 3 сарын 23-наас өмнө шаардлага үйлдвэрлэхгүй мэдээлэлийг өгөхгүй бол ямар ахын чанар За бид нар зөвшлийн хуулийнхаа дагуу өрсөлдөөний хуулийнхаа дагуу манад бол төрийн байгууллага болон ажхуй нэгж байгууллагууд а өрсөлдөөний хуулийн дагуу бол мэдээллээ шуурхаа өгөх үүрэгтэй. Иймар дэлгэлгүүр хоёроо Аливаа ажхуу нэгж байгуулагдаг хөв хүнийг торгоод байх асуудал бол их одоо ачлуултай асуудал биш юм. Харин бизнес зэрэглэгч байгаа а худалдаа намаа эхэлж байгаа хөв хүн бол өнөөдрийн цаг үед мэдэрч хэд их ашиг болохоосоо илүү өрдийн нэгэн адил одоо үйлчлэгээ үзүүлээд ингээд ажиллаа дайвал одоо хин юу ярих вэ? А манай агентлагийн зүгээс ч гэсэн энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хувьд бол илүү асуудалд хандаж одоо торгуул шийдвэрээ анхаарч байгаа. Бид бол бизнесээ хөгжүүлж хов хүнийхээ бизнесийг дэмжиж өнөөдөр бол улс орны хөгждөг. Тэр засмыг барьж одоо торгохоосоо илүү өрсөн сэргийлэх зөвлөмжийг өгч ажил гэдгийг Монгол улсын засгийн газараас бидэнд дүүрэн өгсөн тэрний дагуу өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Гэхдээ бид алива авда хууль дүрмийг а зөрчсөн асуудалтаа бол илэрхгүйгээр торгоо шийдвэрээ тавиа явж байгаа. Түүний нэг адил төрөний би 3 4 компани дээр а гэртэл хийсэн асуудлаар а хэн шалгалтын дүнг танилцуулла. За тав хүнтэй баярлалаа.